தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் ஆலையின் தலைமை நிறுவனமான வேதாந்தா நிறுவன தலைவர் அனில் அகர்வாலுக்கு அழைப்பானை அனுப்புமாறு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது ஸ்டெர்லைட் சொப்பு ஆலைக்கு எதிரான நூறாவது நாள் போராட்டத்தின் போது காவல்துறையினர் மேற்கொண்ட துப்பாக்கிச் சூட்டில் பலியானோரின் குடும்பத்தினருக்கு நிவாரணம் அளிக்க கோரிய வழக்கில் இவ்வாறு அழைப்பானை அனுப்ப உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிரான மக்கள் போராட்டத்தின் நூறாம் நாளாண்டு மே மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் மீது காவல்துறை நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டில் பதிமூன்று பேர் கொல்லப்பட்டு நூற்றிற்கும் அதிகமானோர் காயமடைந்தனர் இச்சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு தலா பத்து கோடி இந்திய ரூபாய் வழங்க கோரியும் ஸ்டெர்லைட் ஆலையால் தூத்துக்குடி மற்றும் சுற்றி வர இருபத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் சுற்றுவட்டாரத்தில் உள்ள நிலத்தடி நீர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால் அப்பகுதி மக்களுக்கு புற்றுநோய் நுரையீரல் உள்ளிட்ட பாதிப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளதால் அப்பகுதிகளை சீரமைக்கும் பணிகளை மேற்கொள்ள அறுநூற்று இருபது கோடி ரூபாய் தலைமை நீதிபதியின் நிவாரண நிதியத்திற்கு வழங்குமாறும் வேதாந்தா நிறுவன தலைவருக்கு எதிராக வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது சிவகங்கை மாவட்டம் திருவனந்தபுரத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் தாக்கல் செய்துள்ள இந்த வழக்கை விசாரணை செய்த நீதிபதிகள் வேதாந்த நிறுவன தலைவர் அனில் அகர்வால் மத்திய சுற்றுச்சூழல் துறை செயலாளர் தமிழக அரசின் தலைமைச் செயலாளர் தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியர் ஆகியோருக்கு அழைப்பாணைகளை அனுப்ப உத்தரவிட்டதோடு இந்த வழக்கு மீதான விசாரணையை நான்கு வாரங்களுக்கு ஒத்திவைப்பதாகவும் அறிவித்தனர் ஸ்டெர்லைட் ஆலையில் நிர்வாக ரீதியிலான பணிகளை மட்டும் மேற்கொள்ள தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் கடந்த ஒன்பதாம் திகதி அனுமதி அளித்ததை தொடர்ந்து அதனை எதிர்த்து தமிழக அரசு உச்சநீதிமன்றத்தில் மேன்முறையீடு செய்துள்ளது மே பதினேழு இயக்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் திருமுருகன் காந்தியின் கைதுக்கு எதிராக தாக்கல் செய்யப்பட்ட ஆட்கொணர்வு மறு தொடர்பில் தமிழக அரசை நாளைய தினம் பதிலளிக்க வேண்டும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது ஸ்டெர்லைட் சொப்பு ஆலைக்கு எதிரான போராட்டத்தில் மக்கள் மீது புரியப்பட்ட துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவம் ஒரு மனித உரிமை மீறல் என மே பதினேழு இயக்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் திருமுருகன் காந்தி ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமை சபையில் வாய்மொழி மூலம் அறிக்கையிட்டார் இது தேச துரோகம் என்று குற்றம் சாட்டி கடந்த ஒன்பதாம் திகதி பெங்களூர் விமான நிலையத்தில் வைத்து அவர் கைது செய்யப்பட்டார் பின்னர் சென்னைக்கு அழைத்துச் சென்ற காவல்துறையினர் சைதாப்பேட்டை நீதிமன்றத்தில் அவரை முன்னிலைப்படுத்தினர் இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் இது எந்த வகையில் தேச துரோக குற்றமாகும் என்று கேள்வி எழுப்பினர் தேச துரோக சட்டப்பிரிவு தவறாக பயன்படுத்தப்படுவதால் இந்திய சட்ட புத்தகத்திலிருந்து அதனை நீக்க வேண்டும் என்று நீதிபதி அரிபரந்தாமன் வேண்டுகோள் விடுத்தார் சுதந்திர போராட்ட வீரர்களை கைது செய்வதற்கு ஆங்கிலேயரால் கொண்டுவரப்பட்ட தேச துரோக சட்டம் இன்று வரை அமுலில் உள்ளமை அவமானத்திற்குரியது என்றும் அவர் கூறினார் இக்குற்றத்திற்காக திருமுருகன் காந்தியை சிறையில் அடைக்க முடியாது என்று கூறிய நீதிபதிகள் அவரை இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் காவல்துறை விசாரணை செய்யலாம் என்று அறிவித்தனர் இந்நிலையில் விசாரணைகளை அடுத்து விடுதலை செய்த திருமுருகன் காந்தியை இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் காவல்துறை அனுமதியின்றி ஊர்வலமாக சென்று பெரியாரின் உருவச்சிலைக்கு மாலை அணிவித்த குற்றத்திற்காக மீண்டும் கைது செய்தது இந்நிலையில் விசாரணைகளை தொடர்ந்து விடுதலை செய்யப்பட்ட திருமுருகன் காந்தியை இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் காவல்துறை அனுமதியின்றி ஊர்வலமாக சென்று பெரியாரின் உருவச்சிலைக்கு மாலை அணிவித்த குற்றத்தை காட்டி காவல்துறை மீண்டும் கைது செய்தது அன்று நள்ளிரவு நீதிபதியின் வீட்டில் திருமுருகன் காந்தி முன்னிலைப்படுத்தப்பட்ட நிலையில் பதினைந்து நாட்கள் விளக்கமறியலில் வைக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள அவரை பின்னர் காவல்துறையினர் வேலூர் சிறைக்கு மாற்றியுள்ளனர் எந்த வழக்கிலாவது திருமுருகன் காந்தியை சிறையில் அடைக்க வேண்டும் என்ற காவல்துறையின் நடவடிக்கையை கண்டித்து அவரது தந்தை காந்தி ஆட்கொணர்வு மனுவொன்றை இன்று சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தார் இதனை அவசர வழக்காக விசாரணை செய்த நீதிமன்றம் தமிழக அரசிடம் விளக்கம் கோரியது அதற்கான பதிலை தாக்கல் செய்ய அரச வழக்கறிஞர் கால அவகாசம் கோரிய போதும் வழங்க முடியாது என்று பதிலளித்த நீதிபதிகள் குழு நாளைய தினம் பதிலளிக்குமாறு உத்தரவிட்டுள்ளது மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவரும் இந்திய மக்களவையின் முன்னாள் சபாநாயகருமான சோம்நாத் சாட்டர்ஜி அவரது எண்பத்தி ஒன்பதாவது வயதில் காலமானார் பத்து முறை நாடாளுமன்றத்திற்கு தெரிவு செய்யப்பட்ட அவர் இரண்டாயிரத்து நான்காம் ஆண்டு முதல் இரண்டாயிரத்து ஒன்பதாம் ஆண்டு வரை மக்களவையின் சபாநாயகராக பதவி வகித்தார் இரண்டாயிரத்து எட்டாம் ஆண்டில் அவரது கட்சி தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசுக்கு வழங்கிய ஆதரவை விலக்கிக் கொண்ட போதிலும் அவ்வாறு செய்ய மறுத்ததை தொடர்ந்து அவர் கட்சியிலிருந்து நீக்கப்பட்டார் சிறுநீரகம் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை அவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டால் அவரது மறைவுக்கு பல தரப்பினரும் இரங்கல் வெளியிட்டு வருகின்றனர் அவரது உடல் மக்கள் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்ட பின்னர் மருத்துவ ஆய்வுகளுக்காக நன்கொடியாக வழங்கப்பட உள்ளது எல்லை தாண்டி மீன்பிடியில் ஈடுபட்ட குற்றச்சாட்டில் பாகிஸ்தான் கடற்படையால் கைது செய்யப்பட்டு சிறைகளில் அடைக்கப்பட்டிருந்த இருபத்தி ஆறு இந்திய மீனவர்கள் விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ளனர் நல்லெண்ண அடிப்படையில் நேற்று இவர்கள் விடுதலை செய்
பாகிஸ்தானின் புதிய பிரதமராக இம்ரான் கான் எதிர்வரும் பதினெட்டாம் தேதி பதவியேற்கவுள்ள நிலையில் பாகிஸ்தானுக்கான இந்திய தூதுவர் அஜய் பைசாரியா கடந்த சனிக்கிழமை அவரை சந்தித்து இரண்டு நாட்டு வெளியுறவுகள் குறித்து கலந்துரையாடியிருந்தவை குறிப்பிடத்தக்கது அத்துடன் இம்ரான் கானின் பதவியேற்பு விழாவிற்கு இந்தியாவின் முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர்களான கபில் தேவ் கவாஸ்கர் நவ்யோத் சிங் ஆகியோருக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது கேரளாவில் பெய்து வரும் கருத்த மழையின் விளைவுகளால் மரணமானவர்களின் எண்ணிக்கை முப்பத்து ஒன்பதாக அதிகரித்தது மழை வெள்ளத்தால் ஏற்பட்டுள்ள பாரிய சேதத்தின் அளவு எட்டாயிரத்து முன்னூற்று பதினாறு கோடி ரூபாவாகும் என முதற்கட்ட மதிப்பீடுகள் காட்டுவதாக மாநில முதலமைச்சர் பினராஜி விஜயன் தெரிவித்துள்ளார் இந்திய மத்திய அரசாங்கம் நூறு கோடி ரூபாவை உடனடியாக உதவியாக வழங்கிய நிலையில் மேலும் நானூறு கோடி ரூபாய் உடனடி உதவியாக வழங்கப்பட வேண்டும் என கேரள அரசாங்கம் கோரியுள்ளது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி நான்காம் ஆண்டின் பின்னர் கேரளாவில் ஏற்பட்டு மிக கடுமையான மழையாக இந்த மழை அமைகிறது எதிர்வரும் பதினைந்தாம் திகதிக்கு பின்னர் மழை குறைவடையும் என்று எதிர்வு கூறப்பட்டுள்ளது மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களை கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை மத்திய உள்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் விமானம் மூலம் பார்வையிட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது